this was necessary. All right, G. So, Bismillah uh, ar-Rahman ar-Rahim. As you all know, my name is Junaid Alam, and today we'll be discussing uh, one of my uh, topics of interest, which is the health sector. And as uh, public servants, as uh, bureaucrats, you will have to uh, work with the health sector as well as the education sector and other sectors. So health sector is, is, an, is it's really important uh, because uh, considering that the population of Pakistan is increasing day by day, public safety and health standards uh, are not improving that much. And there are a lot of issues when it comes to health sector. And uh, a lot of these things are applicable to the health sector of uh, Gilgit Pakistan as well. Uh, I will later on, uh, after the session, either tonight or tomorrow, share uh, some statistics on uh, health of GB uh, specifically as well. Because the last time there was a question on improving the health and education sector of Gilgit Pakistan. But this will sort of give you an, an overview of the system of health. What are the major problems associated with them? What are the major bottlenecks? Where are we going wrong? How can we improve the health sector? What are some of the key statistics when we talk about health at a national level? So hopefully uh, it uh, will sort of be an introductory session as well as a little uh, comprehensive section on uh, health in Pakistan. So first of all, Pakistan's health uh, uh, system is uh, that why do we need a health system? We need a health system because it is a basic need, just like water, just like air, uh, just like all the other rights. Although uh, health, as you would know, that uh, access to adequate health is not a fundamental right according to the constitution of Pakistan, but it has been sort of uh, referred to in the principles of policy section. So that the difference between principles of policy and fundamental rights in the constitution is that if fundamental rights of people are violated, they can go to the court, they can approach the court for any remedy. But if someone's, uh, someone's not per se right, but if there's a violation of any principles of policy that cannot directly be made a basis to approach the court, because principles of policies are a general guideline or a general framework which have to be considered in mind by policymakers uh, before they uh, make laws or before they uh, introduce legislation. So health is not a fundamental right in Pakistan directly, but it has been covered by the principles of policy section if you uh, later on uh, look into the relevant provisions as well, which talk about uh, quality of, of, uh, of overall quality of life, promotion, specifically when it talks about women and children. So there you can find a reference. So other than that, it's a crucial sector as I've already told you, but it has been neglected and is underperforming. So at the, at this, at the start, you sort of set the stone, uh, uh, set this tone that it's a basic need but it's neglected and it's underperforming and it's a crucial sector for uh, the policy makers. So if, I, if you have to explain the health system of Pakistan in three words, then that those three words would be mixed health system. The health system of Pakistan is a mixed health system. Why it is a mixed health system? Because it is publicly financed health delivery and privately financed मार्केट डिलीवरी इसका इसका सिंपली मतलब यह है कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर भी लोगों का इलाज होता है और थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लोगों का इलाज होता है सो इट सो इट्स अ मिक्स्ड हेल्थ सिस्टम इट इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट एंड इट्स नाइदर 
purely based on the market or the private sector. It's a mi mixed health uh, system. So at the beginning, agar hum broadly uh, ko dekhe, so the ailments or the major issues are that the issue is that of access to affordable and quality healthcare. So these are the two words that you have to uh, uh, take into your consideration. Number one is affordability and number two is quality. So whether access to uh, healthcare is affordable, whether an ordinary person can afford to go to a good hospital, number one, and number two, whether the quality of healthcare provided by the government facilities, whether it is enough. So you talk about these two things. Now, when you talk about uh, public health and why is it important? Public health is important because of its relation uh, with other sectors. I mean, if you do not have a healthy workforce, your productivity will fall down. If you do not have healthy children, or if you have malnourished children, it will affect their learning outcomes later on in their lives, right? So health has this nexus with, with economic development, with schooling outcomes, with productivity, especially in agriculture, because most of our labor force uh, is employed in the agriculture. So if we do not have a healthy workforce, it is going to affect that sector of the economy, which employs the, the sort of uh, a huge chunk of the labor force, both men and women. And then it is also going to indirectly affect uh, democracy. It is going to cause psychiatric health issues, especially in terror hit areas. So these are all the areas which are linked with a better, a, an affordable and a quality healthcare system. If you talk about uh, health in system, and these are some of the statistics uh, that you need to be aware of. And just like the la in, the, in the last lecture of economics, I was uh, mentioning some terms which were important uh, when you talk about economics, such as GDP growth rate, current account deficit, fiscal deficit, um, liquidity issues, all that. Similarly, in health as well, you have to be aware of these basic terms whenever you are attempting your question on health. It should not simply be a generic approach or you should not, your answers should not be too generic. If you are talking about health, talk in terms of coverage, talk about infant mortality rate, talk about the low rates of public investment in health, talk about governance issues and all that. So in, when you talk about coverage, coverage ka simply matlab ye hai ki how many people are covered by the health system, right? So the crisis is that 25% have full coverage or 25% have insurance when you talk about health. If they have, an health, if they have an, a health issue, they can have access to facilities, whether it's an operational procedure or whether it's, it's another procedure. Well, I'll take the questions at the end. So write down your questions and then at the end, I'll give you an opportunity to ask the question. So 27% have coverage and most of these include government employees, armed forces, uh, and some other beneficiaries, while 73% of Pakistan have to pay whenever they have to go to a hospital. Infant mortality rate is uh, one of the worst in the region, and uh, it is 61 out of 1,000 live births, which is, it is four times higher, four times higher than Sri Lanka. Uh, in India, it is around 54 per thousand live births. And in Bangladesh, it is 47 per thousand uh, live births. So all infants born during the first six months, 61 out of those thousand die in Pakistan. While in India and Bangladesh, this rate is a little low. 
moving on to low rates of public investment uh education and health unfortunately have have never been our priority when it comes to uh apportioning a certain percentage uh of the gdp to health as well as education so when it comes to low investment of uh, in the health sector as a percentage of gdp uh, health expenditure has you know slightly improved from 0.91% to 0.9 uh, 7%. Although recent uh, figures show that it has increased further. And then there is a, the issue of uh, public governance and weak uh, policy uh, formulation process. I will explain this, these two with the help of a small chart or a small diagram that I think that you should include in your answers if you have to attempt uh, a question on the health sector. And then uh, with increase in poverty, there is malnutrition. If you remember that the first uh, sort of uh, real public speech that our current prime minister made on, uh, on the television uh, where he brought sort of charts representing uh, malnutrition and stunting in children. So it is an issue of grave concern for not only the provinces, but for the Federation as well. And malnutrition is an impediment uh, because it causes secondary health problems as, as I've told you above. Now, some of the other uh, important statistics in this regard are, and for uh, these figures also vary from one source to another, but uh, it can be safely said, according to the Federal Bureau of Statistics, that the uh, doctor population or the doctor patient ratio is uh, one ratio 1326 similarly if you see at the nurse and population ratio this is also sort of extremely low if you compare it with your uh, regional partners uh, and other south asian countries 39 percent of women do not receive prenatal care 61 percent of women do not have access to skilled birth attendance in pakistan and uh, U5MR. Can anyone tell me what is U5MR? G, you can unmute yourself, I think, and then tell me what is U5MR. So, U5MR is under five mortality rate, uh, just like the infant mortality rate. This is also an indicator of health, which represents the uh, number of children who die before attaining the age of five years. So under five mortality rate in Pakistan is also quite high, which is uh, 74 out of 1000. Now, the, uh, when you talk about the health system in Pakistan, so post 18th amendment, as you would know that education and health and health have uh, become a provincial subject, but the overall uh, sort of uh, overall supervision still rests with uh, the, the federal government. Uh, and uh, after 18th amendment, major responsibility is with the provinces, but center is also responsible, especially for tertiary care. So when you talk about tertiary care, uh, it means big hospitals. So it's still responsible when you talk about big hospitals uh, and nationwide health concerns. For example, uh, can any one of you uh, can any one of you uh, give me an example of uh, a recent example of a nationwide health concern where the federal government has been the most active? Can you sort of raise your hands so that I will allow you to uh, unmute? G Sonia. Uh, Ji, Waalaikumsalam. In the COVID-19 pandemic, the federal government is seeing the whole situation and the NCOC 
exactly so that is what i wanted to hear thank you sonia uh, ncoc or the national command and cooperation uh, coordination center uh, so it's a, it's a, under the supervision uh, of uh, the federal government right so it it has played an, an important role uh, in the overall in passing guidelines in assisting uh, the provincial governments in devising policies as to how to deal with uh, this this pandemic, uh, which is the which is COVID nineteen. So, public. If you talk about public system now, the uh, the primary health, as we call it, uh, consists of BHUs or basic health units, uh, the rural health centers. They are also called BHCs, basic health centers health centers and dispensaries. So this is sort of the basic tier of, of uh, health system in Pakistan. start primary health and primary health, BHUs, rural health centers or uh, dispensaries, uh, they, all of them fall under primary health. Then secondary health up the sea level, pe, DHQs, uh, district headquarters, hospital, which is DHQ. Hai. Uh, in Gilgit and in Skardu, okay, sort of at a bigger level. Then tertiary, they are large, they are uh, research, uh, training specialized, they have, they, they have specialized ICUs, intensive care units, separate for uh, separate ICUs for separate type of patients. Uh, and then they have advanced diagnostics. Uh, unfortunately, Gilgit Baltistan does not have uh, even one uh, tertiary uh, hospital. Uh, so when you talk about the market system, market system may simply matlab ye samajh lein ki private uh, sector mein jo bhi hospitals hain aur jo bhi health system hai, clinics hain, all of them fall under the market system. Isko private system bhi aap keh sakte hain. So it's the hierarchy is, is basically similar to that of public system. Uh, but the issue jo market system mein ya public system mein aata hai wo hai untrained health providers ka aur i'm sure ki aapne akhbaron mein bhi padha hoga aur aapne tv par bhi dekha hoga ki jo fake medical practitioners hote hain those who pose themselves as doctors or as health practitioners uh, they are they have grown in size in pakistan so untrained health providers hote hain rural mein semi urban areas mein paramedics pass off as doctors uh, last time there was this incident in even uh, a major city at a major hospital jahan pe uh, a guard or a security guard was performing operations pretending to be uh, a doctor he a security guard the wo operations kar rahe the mareezon ke and he was pretending that he is a doctor or a major city ke major hospital mein ye ho raha tha before someone identified them uh, in the cctv camera and then uh, faith faith healers quacks uh, jo hai ye bhi bahut zyada hai hamare muashre mein especially rural areas mein uh, uh, they do not have any background in medicine lekin wo apne aap ko tabeeb kehte hain ya wo apne aap ko bahut sare naamon se jo hai uh, so faith healers lack of focus on psychiatric health and for example for 250 million kp is a big province for 250 million there were on, there were only 250 beds for patients uh, of uh, uh, psychiatry ya psychiatric ke hawale se jo patients se unke liye sirf aur sirf 250 so now you come to the major issues in the health system there are four major issues in the health system number one excess ka issue hai ji. Uh, public private nexus hai. it uh, institutionalizes malpractice uh, malpractice bahut zyada hai expensive hai low quality hai underfunding is the second major issue jis tarah se maine aapko bataya 0.97% 1.2% of gdp is se zyada we have not uh, being able to allocate it to our health sector. So it's underfunded. Then there is poor implementation of policies, poor implementation of 
uh, guidelines, whether it's from the federal government or whether it's from the provincial government, then health infrastructure is not properly utilized. Our existing health infrastructure, hai, even that is not properly utilized. And this point you have to mention because uh, naturally, we have to say that the hospitals are less uh primary level pe health level pe uh, facilities nahi hai ya tertiary level pe facilities nahi hai but you will be amazed to know that 35% of bhus and rhcs are non functioning buildings bani hui hai infrastructure hai brick and mortar bana hua hai but there are no people in there right there are no doctors there are no uh, nursing there is no nursing staff there is no equipment agar equipment procure hua bhi hai to wo it is sort of you know lying just lying there theek hai to is tarah ki bahut sari i am sure ki health aur education do aise sectors hain jin mein hamara vasta jo hai bachpan se kisi na kisi form mein zarur pada hua hota hai aur we know it first hand ki kya kya issues hote hain kya kya problems hote hain so infrastructure 30 percent of the bhus and rhcs are non-functioning they exist on ground but they are not functioning so this was the diagram uh this is sort of a summary of the entire health system of pakistan and i have taken this diagram from a book और हेल्थ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान पे भी हमारे अपने राइटर्स की का जो काम है उन में से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इट इज नोन एज चोक्ड पाइप्स एंड इट हैज बीन रिटन बाय सानिया निश्तर सानिया निश्तर के बारे में आप सबको पता होगा कि शी इज राइट नाउ हेडिंग द एहसास प्रोग्राम इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली एज वेल uh, WHO ki presidential elections ki finalists bhi thi. Uh, so when you, when you uh, have to name a few people in the health sector of Pakistan at an international level to sab se pehle jin ka naam aata hai wo Saniya Nishtar ka naam aata hai she is absolutely brilliant one of the most uh, competent people of Pakistan at present uh, at the global level and i'm i'm happy ke she is leading the SRS program. So, this may have been the diagram. Uh, it's not it be complex to have a diagram. Uh, I hope that it is visible. So, subsequently, to ye they claim that when may up may say, I think some of you are uh, unmute. Some of so let me try to mute. All of you, I think I see a camera uh, phone jo hai, wo unmute reg. So, up mute karne kindly. Okay, so this is the public sector and this is the private sector. Public sector may there's a paucity and poor quality of supplies. Uh, absenteeism hai, kabi doctors nahi aate, kabi nurses nahi hai, kabi staff nahi hai, uh, shaving of hours, ghost worker in public facility, uh, absenteeism hai, ye sari cheeze hai, or low quality of public services hai, inadequate public funding hai. So these are all the issues of the health sector in the public domain. When you talk about the private sector, private sector may have a high cost. Hai. Not everyone can afford to go to a Khan hospital or Shokat Khanam hospital, or for that matter, any other good hospital, right? So high cost of care, uh, and then, uh, diagnostics in the private sector, dual job holding and care provided in the private sector. Yeah, you are also a, uh, a doctor, you, are, you work for the government, but then you also run a clinic, right? So here is a dual role. You are a government employee, and later on you run 
a private clinic as well. Theek hai. So, ye kuch major issues hai. then there is lack of transparency. And then this lack of transparency ka matlab ye hai ki preferential treatment in hiring and uh, misappropriation of talent hai. Uh, clouding of business environment and resulting pollution in public. There's lack of uh, evidence-based decision-making. Data jo hai, wo humare paas itna nahi hai. There is unethical market practices. This, this issue of fake doctors, people who post as, uh, and then there's also an issue of, uh, of under uh, quality medicines as well. So there are ethical uh, marketing practices unethical marketing practices. So all of them sort of tie down to low quality of public services. If you public sector, one thing that is defined is low quality of public services. And if you talk private sector, high cost of care. So if you combine these two things, low quality of public services in the government, and high cost of care in the private sector, it all adds to equality and quality issues in healthcare delivery of Pakistan. Let me try to repeat it. This diagram, if I summarize it, the summary is that the public sector is low quality of public services and the private sector Usme cost of care high hai. So if you combine these two things, then equality and quality in healthcare delivery is undermined. Now, what have been some of the policy responses and solutions uh, uh, or what ought to be or what should be? There is a need of diverse policy tools and a mix. Basharat, you have to mute yourself. I have said this 3-4 times. I hope that you have to use Zoom. If you don't come, then you have to mute yourself in free time. So there's need to need of diverse policy tools, uh, mix of short and long-term measures, slow build-up of institution and human resource. What do we have to We have to raise the federal budget percentage of uh, allocation jo hamari health sector mein hai usko humne improve karna hai usko humne badhana hai uh, immediately and to to improve poor utilization of funding new spending should be informed by experts it should be based on data kyunki allocation jis tarah se maine aapko last lecture mein big data ke bare mein bataya tha ki pakistan jaise mulk mein jahan resources already kam hai we cannot afford any wastage. We uh, simply cannot afford that. We cannot afford any wastage. Uh, and uh, it's simply or wastage ko kam karne ka sabse asan tariqa kya hai? Wastage ko kam karne ka sabse asan tariqa yehi hai ke aap ke paas data ho you know precisely, you know exactly kis area mein, kis sector mein, kis district mein, kis tehseel mein, kitni requirement hai aur kitna spend karna hai. So that you, you can do that. Right now, is tarah ka system nahi hai. So hence there is wastage, hence there is no careful allocation, right? Then we have to increase participation uh, in economic and political system. But how can we do that? We have to in simply increase transparency taake issues of accountability and corruption jo hai wo arise nahi ho so these are some of the steps that have been taken by the new government uh, these include access ko jo hai uh, deal karne ke liye what have they done they have uh, pro to, in order to provide health facilities and uh, increase uh, health expenditure and to meet goals under sdg 3 the sustainable development goal Number three, which talks about health, the, the Sehat Sahulat uh, program, civil registration and vital statistics, and uh, all other areas. Now, cumulative health expenditures by federal government and provincial governments uh, are also higher. So, they can, for, when you talk about allocations, the allocations, they are sort of increasing, but 
they are not that significant, right? So according to global standards, we should be spending at least 4%, at least 4% of our GDP on health. But right now, it is recent, recent most statistics say that it is 2.2%. Like in 2.2% may say 1.2% is by the private sector and only 1% is by the is by the public sector. So effectively, it is only 1%. Now, in this case, allocations we have done, resources we have given. But can anybody tell me that even the 2.2% that we have given in the health sector, what is the biggest cost of this? Can anybody uh, raise your hand? That 2.2% over the time we have improved and we have given 2.2% of health. So, what is the biggest expenditure in this case? Uh, G. Hassam Ali. Uh, Junaid, by most probably, these salaries or non development uh, jo budgets are in the Exactly. That's my guess. Yes, yes, exactly. You are right. Uh, Non-development or capital expenditure, which we have given 2.2% to the public sector and 1.2% contributed by the, <coughs> by the private sector. Uske under a major head is capital expenditure. It is the doctors, ki, nurses, ki, etc. Et so essentially, jo development spending hai, which is sort of going to affect people at the grassroots wo to usse bhi bahut zyada kam hai and then you are not even on top of it you are not even utilizing your funds so hamare paas ab dekhiye apna concept clear kare taki aapko cheeze samajhne mein padhne mein aasani ho ek to ye ki hamari allocation already kam hai it's around 2.2% और जो हमने एलोकेशन की है उसके अंदर भी जो एक मेजर एक हेड है एक्सपेंडिचर का वो जिस तरह हसाम ने बताया कि वो नॉन डेवलपमेंट या कैपिटल या सैलरीज इन दीस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ये हैं तो अब उसमें से भी जो बाकिया जो मांदा जो एक्सपेंडिचर है जो एक्चुअली डेवलपमेंट के ऊपर जो हॉस्पिटल्स बनाने के ऊपर मशीन्स के ऊपर इंप्रूवमेंट cleanliness, medicines, etc, etc, उनके ऊपर जो लगना है, वो है. उस में से भी काफी सारा fund is underutilized. I hope that ये जो connection में draw करने की कोशिश कर रहा हूँ, it has become uh, clear to you. Public sector hospitals have increased to around uh, 1279. Uh, I uh, uh, we'll check upon the recent statistics, but these statistics are not that old. Um, six months, maybe six months old, and I think that's fine. So rural health units, jo hai, they are around 5,500. Uh, rural health centers were increased to 686. Uh, you can see dispensaries, similarly registered nurses, doctor-patient ratio, be up they claim one doctor for 963 persons and uh, for uh, for one dentist uh, there are 9413 persons and one hospital bed for 1608 people so this is all about the health sector i will share this file with you uh, i wanted to cover another topic uh, local government ka tha, but I don't think ke we'll be able to do that. Uh, but still, if you guys want me to go over that quickly, I can do that. Or if you want to have a question answer session on the health sector, I can do that as well. So what is the uh, opinion of the majority? What do you say? Anybody can raise your hand and just uh, tell me. I am saying that we have 20 minutes or 15 minutes. We can do a question and answer session. Or we can do a health sector. Or we can do a 
या हम लोकल गवर्नमेंट जो है उसका जो एक टॉपिक है वो हम क्विकली कवर कर सकते हैं जी वकास बताए सर लोकल गवर्नमेंट वाला सही है लोकल गवर्नमेंट पे हम चले जाए तो क्विकली हम वो करें जी सर कंटिन्यू करें क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कंटिन्यू करें लोकल गवर्नमेंट ठीक है जी सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द लोकल गवर्नमेंट ये सर कंटिन्यू करें ज्यादा बेहतर रहेगा जी जी सब यही चाह रहे हैं सर ऑलराइट जनाब जी बस यार वो करना एडमिट भी करना जो आवाम पेंडिंग में है जरा आन दे उस हेल्थ सेक्टर पढ़ रहे हैं तो मतलब आप कह रहे हैं कि एडमिट करें सबको हाँ यार वो इधर तंग कर रहे हैं ना समझ रहे हो ना देखें अब कंप्लाइंस नहीं है वो समझ आ रही है बात बट चले ठीक है हम रिलैक्सेशन उस तरह से दे सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो जीबी में ठीक नहीं है विजिबल so for a democratic pakistan more power needs to be given to the local governments local governments be ek important area hai aap padhte rehte honge akhbaron mein iski importance ke bare mein iski history ke bare mein kuch na kuch aapko idea hoga aur recently courts ki taraf se bhi faisle aa rahe hain ki then there have been very strict directions by superior courts ke aap local government ke elections karwaye because local governments are very important and then there are very strong sort of ideas ki jin bhi mumalik mein tarakki hui hai aur jin bhi uh, ilakon mein tarakki hui hai cities have flourished and all that wahan pe wo local governments effective local governments ki basis par hui hai theek hai to ye jo hai ek uh, this is a major thesis jo aap apne mind mein shuru mein hi rakh le ke local governments ki importance kyun hai so for a good starting point to discuss local government in pakistan's uh, paradigm is the 18th amendment and the local government so agar aap constitution ka article 140a dekh le so us article 140a ke tahat uh, ये आर्टिकल वन फोर्टी ए जो है आई जस्ट ऑल्सो टेल यू दट आर्टिकल वन फोर्टी एट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू थाउजेंड एंड टू एंड द इंटेंट वॉज टू डीपन डेमोक्रेसी एंड क्रिएट अ थर्ड टीयर ठीक है आर्टिकल वन फोर्टी ए जो है सिंपली सेज के लोकल गवर्नमेंट्स होंगी और वो लोकल गवर्नमेंट्स जो है उनको पावर्स चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो नंबर वन चाहे वो पोलिटिकल हो नंबर टू या चाहे वो इकोनॉमिक हो सो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक दीज थ्री पावर्स दे दीज पावर्स विल बी गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट्स बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट आर्टिकल 140 ए ये कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्डक्ट करें सो दीज टू थिंग्स जी अरुज यू हैव अ क्वेश्चन आप अपने आप को म्यूट कर लें पहले आई थिंक देयर सम डिस्टरबेंस एज वेल आप पहले अपना सवाल कर लें अरुज डू यू हैव अ क्वेश्चन आई जस्ट सॉ योर हैंड रेज ओके देयर मस्ट मस्ट हैव बीन बाय अ मिस्टेक सो लोकल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट विद novel uh, socio economic ex- experiments how how do you do that? how do they do that uh, because traditionally pakistan society has been very centric very uh, center based uh, center se hi uh, govern hui hai cheeze aur uh, british model tha wahi british model perpetuate hua uh, through the military through bureaucracy and through parliament right but 
it is a novel experiment because now you are talking about devolving power to the grassroots jis tarah se health mein humne kuch terms ki baat ki economics mein baat ki to government to local government ke andar bhi aapne tiers of government ki baat karni hai aapne local affairs ki baat karni hai aapne devolution ki baat karni hai aapne economic आपने इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स की बात करनी है सो व्हेन यू टॉक अबाउट लोकल गवर्नमेंट इट इज द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय द पीपल ऑफ द लोकेलिटी पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ अ नेशन और अ स्टेट व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ एंड हैज सब्सटेंशियल कंट्रोल ऑफ लोकल अफेयर्स ठीक होगी जी बात सो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ अ नेशन और स्टेट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लॉ एंड हैज सब्सटेंशियल कंट्रोल ऑफ लोकल अफेयर्स की बात की सो so, क्या मुझे कोई बता सकता है कि डिस्ट्रिक्ट्स डिविजन्स और तहसील ये जो हैं किस लॉ के तहत बनते हैं डिस्ट्रिक्ट्स सब डिविजन्स या तहसील और डिविजन्स ये किस लॉ के तहत जो है पाकिस्तान में बनते हैं यू कैन रेज योर हैंड एंड देन टेल मी जी सोनिया आपकी आवाज जो है ना वो क्लियर नहीं है आई थिंक देर सम इशू ऑफ इंटरनेट क्लियर सर डिस्ट्रॉशन है बट यू कैन ट्राई अगेन जावेद आप जो लोकल गवर्नमेंट करें उसके मुताबिक बनते हैं जी एनीबडी एल्स सोनिया आप दोबारा बताएं आप क्या कह रही थी ये जो है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967 का उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट्स सब डिविजन्स एंड डिविजन्स की जो है वो डिवीजन हुई हुई है सो एनीवेज लोकल गवर्नमेंट में हम टेरिटोरियल नॉन सॉफ्रेन कम्युनिटी पोजेसिंग द लीगल राइट एंड द नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट इट सेल्फ की सेल्फ रेगुलेटरी होती है लोकल अफेयर्स के ऊपर मैनेजमेंट की पावर्स होती हैं और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई लॉ लॉ की पावर्स होती हैं अथॉरिटी होती है लेजिटमेसी होती है और हॉल मार्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसी भी इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा फीचर क्या है और वो फीचर है कि ऑपरेशनल फ्रीडम होता है ये इंटरफेरेंस की चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो देर इज नो इंटरफेरेंस अस्फेयर इज इज डेडिकेटेड एक स्पेसिफिक एक एक एरिया है कि इस एरिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट ने फंक्शन करना है और फिर उसके अंदर चाहे वो म्यूनिसिपल uh, सर्विसेज हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उनके अंदर फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी सो दिस इज द हॉल मार्क हॉल मार्क है ऑपरेशनल फ्रीडम फ्रीडम टू फंक्शन ऑन द ग्राउंड is there and then it is established through the process of decentralization when you jis tarah se maine aapko center ki baat batayi ki colonial ek legacy thi aur baad mein continue bhi hogi centralization of power ki ki sari cheeze lahore se control hongi sari cheeze karachi se ya sari cheeze quetta se peshawar se ya gb ke context mein power center jo hai wo gilgit hi hoga so this is sort of a colonial construct but then local government says no deconstruct this talk about decentralization talk about making multiple uh, centers of power and sort of bring all of them into harmony through law divide functions among them make specialized agencies and so that uh, so that there uh, so that there is rule of law because rule of law ke andar bhi ek important aspect jo hai wo wo hai ki jiska jo kaam hai wo wo kare जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करना तो वो वही करे ब्यूरोक्रेसी का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना तो वो वही करे कानून को इंटरप्रेट ना करे कानून को इम्प्लीमेंट करे जुडिशरी का काम ये नहीं है कि वो एक्टिविज्म की तरफ जाए जो एग्जीक्यूटिव का काम है 
similarly legislature ka apna kaam hai so if all of them work in their own spheres then there is rule of law right and then there is development so when you talk about local government if the local government ka jo function hai wo local government kare civil administration ka jo function hai wo civil administration kare public uh, jo provincial governments ka jo function hai wo wo kare so then there is some semblance of structure and cohesiveness and uh, and efficiency and productivity at the end of the day because every department knows what they are supposed to do theek ho gayi baat now the key motive in making governance at the local level was to make it more responsive ki yahan se agar koi issue hai to darkhwast lekar kisi ko 2 ghante ya 1 ghanta ek jagah se travel karke dc office mein ja kar wo darkhwast deni na pade लोकल लेवल पे ही मोहल्ले लेवल पे ही जो नुमाइंदा है लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्टेड पर्सन है उसको अप्रोच किया जाए और उसके थ्रू ये मसला जो है ज्यादा आसानी से हल किया जाए बिकॉज देन दैट विल बी मोर रिस्पॉन्सिव रादर देन ए डेप्यूटी कमिश्नर हु इज ऑलरेडी बर्डन विद टेन थाउजेंड अदर मैटर्स टेन थाउजेंड अदर मैटर्स एंड देन दिज ओनली वन गाय और वन गर्ल आई होप कि आप में से बहुत सारे सारों ने कभी डीसी ऑफिस जो है वो विजिट किया भी होगा या एसी ऑफिस विजिट किया भी होगा इट्स इट्स जस्ट केटिक कोई शख्स यहाँ से आएगा कोई जहां से दरखास्त लेकर आ रहा होगा कोई बाहर जा रहा होगा कोई अंदर आ रहा होगा सो इट्स लाइक दैट ठीक है सो की मोटिव जो है इट इज टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जिस तरह से मैंने आपको पहले बता दिया एडमिनिस्ट्रेटिव है पोलिटिकल है और फिजिकल है यू कैन लुक दीज आप now local governments how do local governments strengthen democracy they do that through two things they supply you leaders a local government may union council level pe tehsil council level pe district ke level pe jo groom hote hue aayega jo elections ke nateeje mein jeet kar local level se hi trust build hoga performance hogi etc etc so that sort of creates a pool of good leaders jo future leadership de sakte hain theek hai jis tarah china mein system hai that you start from the grassroots and then go up aisa nahi hai ki you directly make an entry into politics because you have money or you are well connected or you have uh, you sort of you are a, a, an important member of the baradari system or you have patronage or you are an, an important actor in the in the clientelist system no you uh, you enter into system at the union council level wahan se aap kaam karte hue then you go into the tehsil level then the district level then the provincial level so ek supply hai leaders ki ki grassroots se leaders aa rahe hain and then also that elected officers in local provincial and national government government should form a ladder of democratic advancement grassroots se hi ek it is the form of a ladder ek cd hai jiske tahat democracy jo hai wo flourish kar sakti hai in a country like pakistan where half of the years have already been spent under military dictatorships so democracy is still uh, fragile in a country like pakistan yahan pe डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करने के लिए डेमोक्रेसी के ऊपर अवाम के फेथ को मजबूत करने के लिए लोकल गवर्नमेंट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी तो है ही है चाहे वो सैनिटेशन का इशू हो चाहे वो सीवरेज का इशू हो चाहे वो वाटर का इशू हो चाहे वो आपके स्ट्रीट लाइट का इशू हो चाहे वो सफाई का इशू हो पब्लिक सर्विस डिलीवरी तो है ही है बट ऑन टॉप ऑफ इट लोकल गवर्नमेंट जो है नंबर वन व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट डूइंग लोकल गवर्नमेंट इज इज इफ गुड इफ देर इज अ गुड लोकल गवर्नमेंट इट विल सप्लाई यू विद लीडर्स नंबर वन एंड इट विल आल्सो एक्ट एज अ लैडर फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन लोकल प्रोविंशियल एज वेल एज द नेशनल गवर्नमेंट ठीक है जी हसीब ने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है व्हाई मिलिट्री एम्फोसाइजेस ऑन लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथनिंग इसमें एक थीसिस जो है व्हिच हैज बीन गिवन बाय आसिम इजाज ख्वाजा एंड अदर्स इज दैट बिकॉज़ द मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैव टू अचीव और एक्वायर सम लेजिटिमेसी 
because of course under the constitution there is no allowance for a military government or a government which is which comes into power by uh, abrogating the constitution or hold it in, holding it in abeyance or suspending it whatever name you call it there is no room for military intervention in pakistan as per the constitution right but once they do come into power in order to gain legitimacy right in order to gather legitimacy what uh, what will they do they will conduct elections at the local level they will form this new tier of supporters at the local level who will have a semblance of democracy because wo elections ke through aayenge right so yahan par purpose jo hai wo ye hai ki logon ke samne ye zahir ho कि नहीं जी देखे मैंडेट के साथ आएंगे इलेक्शंस के साथ आएंगे राइट सो इससे आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑटोमेटिकली बाईपास कर लेंगे देन द पावर शिफ्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मिलिट्री डिक्टेटर और द अथॉरिटेरियन रिजीम टू डायरेक्टली द लोकल गवर्नमेंट इसीलिए मिलिट्री गवर्नमेंट्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट जो है वो फ्लरिश उन्होंने किए हैं सो दिस इज वन आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाई आसिम एजाज ख्वाजा एंड अदर्स और फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान हम देख लें अप्रूव स्पेटियल प्लान स्पेटियल जो है ये एक अर्बन अर्बन प्लानिंग की टर्म है सिंपली मींस रिलेटेड टू स्पेस के अर्बन प्लानिंग मास्टर प्लानिंग जोनिंग अप्रूव प्रपोजल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर ब्यूटिफिकेशन या ठीक है पार्क के हवाले से हॉर्टिकल्चर के हवाले से इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ वाटर रिजर्वर्स डिवेलपमेंट प्लान लैंड के यूज के बारे में रोड्स ट्रैफिक प्लानिंग इन्वायरमेंटल कंट्रोल मोन्यूमेंट्स म्यूनिसिपल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो मोन्यूमेंट्स और एक्सेट्रा और कलेक्ट अप्रूव टैक्सेस दे आर सम टैक्सेस एज वेल जो जिनकी कलेक्शन की जो है दे हैव द अथॉरिटी सो इन कंक्लूजन लोकल गवर्नमेंट इज सीन एज अ बर्डन बाई ब्यूरोक्रेट्स वाई बिकॉज ब्यूरोसी ऑल्सो हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट अगर आपने से कल आपने से भी असिस्टेंट कमिश्नर होंगे डेप्यूटी कमिश्नर होंगे इन एंड देन ऑल ऑफ अ सर्टेन यू सॉर्ट ऑफ कम टू नो कि आपकी तो पावर्स ही नहीं है इस इस एरिया में और ये पावर जो है तो लोकल गवर्नमेंट की है सो ऑटोमेटिकली यू विल डेवलप दिस दिस रेजिस्टेंस के आप चाहेंगे कि मुझसे पावर्स क्यों ले ली जा रही है और टू की जो मुशरफ के ऑर्डर के बाद इफेक्टिवली यही हुआ था कि पावर्स जो है वो डेप्यूटी कमिश्नर के नाम को भी चेंज करके डेप्यूटी कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर रखा गया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर रखा गया था सो डीसी और द और द डेप्यूटी कमिश्नर नॉमन क्लेचर वाज चेंज टू डीसीओ और द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर सो द मेजर फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ डीसी बिकेम ए कोऑर्डिनेटिंग दैट इट ओनली हैज टू कोऑर्डिनेट अमंग द सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्योंकि मेजर जो पावर्स एंड अथॉरिटीज थी वो मेयर्स के पास या नाजमीन के पास चली गई right so bureaucracy considers it as a burden uh it is used to garner votes from constituencies jis tarah pehle sawal aa gaya limited operational space hai mistrust hai provincial governments mein and then there are hurdles thana culture tehsil culture they work under the dictates of provincial government dc has all the powers to release funds डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो ही इज द डेप्यूटी कमिश्नर एंड ही हैज द पावर टू ही और शी हैज द पावर टू रिलीज फंड्स एंड ऑडिट द जिला काउंसिल्स एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है व्हाई बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है और अथॉरिटी नहीं है सो अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन एक टीयर बना ली है लेकिन उस टीयर को ना के पास ना अथॉरिटी है ना रिसोर्सेज है तो इट इज बेसिकली टूथलेस वट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड इज चेंज ऑफ हार्ट ऑफ द प्रोविशियल गवर्नमेंट देर हैज टू बी सिनर्जी ठीक है ये वर्ड भी आप नोट कर लें सिनर्जी बिटवीन ब्यूरोसी एंड लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इज द रेगुलेटर ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट शुड बी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हाउ कैन द लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गेन रिकोगशन दे कैन डू दैट बाई फॉलोइंग द टारगेट्स विच हैव बीन गिवन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स by dovetailing city and council plans to the execution of provincial government initiatives ki jo provincial government ke jo initiatives hain aur jo local level pe council level pe jo plans ban rahe hain koshish kare unke darmiyan harmony ho 
ताकि वो एक ही डायरेक्शन में चल सके जिसमें पोलियो रेडिकेशन अब देखें पोलियो रेडिकेशन में एलिमिनेशन ऑफ डेंगी में जो लोकल लेवल पे यूनियन काउंसिल लेवल पे अगर इलेक्टेड लोग होंगे तो गवर्नमेंट का काम ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा एफिशियंटली हो सकता है इसी तरह एंटी फूड एडल्ट्रेशन फूड फूड ड्राइव आप देख लें मोहल्ले लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को ज्यादा पता है कि कौन सी दुकान में या कौन सी जगह पर जो है सब स्टैंडर्ड आइटम्स जो है वो बेची जाती हैं प्राइस कंट्रोल क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन ऑफ ऑफ इलिटरेसी एज वेल एज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोकल गवर्नमेंट आई विल शेयर बोथ ऑफ दीज फाइल्स विद यू और लेट्स जस्ट है a quick because i have to travel uh, as well so 10 minutes ka hum question answer hum kar lete hain uh, ji who is going to go first the engineer amjad aap bataye what is your question uh, sir main ye मुशरफ के लोकल गवर्नमेंट की जो ऑर्डिनेंस की अगर इसकी हम क्रिटिकल एनालिसिस मांगे हैं हमसे अगर एग्जाम में कि ये किस हद तक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में जो है ना ये हेल्पफुल हो सकता तो पॉइंट इस बारे में आप जरा प्लीज बताइए देखिए मुशरफ का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर है ठीक है ऑर्डिनेंस नहीं है ऑर्डिनेंस और सॉरी लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस है टू का उसके वो आप पहले तो ये बताए कि एक मीनिंगफुल लॉ था ठीक है जो जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम एक रियल अटेम्प्ट की थी लोकल गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए बट वट दैट डिड वॉज के लोकल गवर्नमेंट्स को इंप्रूव करने के अटेम्प्ट में एक एक आप ये समझें कि बैड इंटेंशन या जिस तरह गुडविल होती है तो द ऑपोजिट ऑफ दैट वॉज टू टू सॉर्ट ऑफ वीक इन ब्यूरोक्रेसी ठीक है बिकॉज ब्यूरोसी एट दैट टाइम वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टर्स इन नेशनल गवर्नमेंट इन नेशनल पॉलिटिक्स सो इंटेंशन बिहाइंड ब्रिंगिंग लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वॉज नंबर वन नॉट ओनली पब्लिक इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी बट ऑल्सो वीकनिंग ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ ब्यूरोसी नंबर वन ऑफ पोलिटिकल गवर्नमेंट्स ठीक है क्योंकि पोलिटिकल गवर्नमेंट्स वर ऑल्सो देयर अब देखें रिमेंबर के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन जो है इसका भी एक बैकग्राउंड है कि ये ऑल ऑफ अडन इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं इफ यू रिमेंबर इट कि जफर अली शाह केस जो है जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ दैट वॉज द केस जिसने मुशरफ के कू को कैल्सन की थीरी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बुनियाद पर लेजिटिमाइज करार दिया गया था और 2002 तक का तीन साल का एक ग्रेस पीरियड दिया था कि उसके बाद आपने इलेक्शंस करवाने ठीक है सो so, ये लॉ जो है 2001 में आता है सो इट ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ इज लेइंग डाउन द द फील्ड या इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर अ मिलिट्री डिक्टेटर जिसकी बुनियाद पर वो लेजिटमेसी जो है वो Acquire कर सके सो so, इस कॉन्टेक्स में आप लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन को बात के बारे में आप जो है बात करेंगे इसके बारे में आई विल सेंड यू फर्दर डिटेल्स अगर आपको कोई कंपेरेटिव एनालिसिस चाहिए या आपको इस पर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए जी एनी अदर क्वेश्चन सर प्लीज अरेंज अ क्लास ऑन सी पैक ठीक है जी मैं सी पैक पे भी आई विल आई विल अरेंज अ क्लास ऑन सी पैक रेहान यूशन अच्छा ये नोट्स तो मैं जी यू वेलकम थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस अच्छा ये नोट्स तो मैं हर लेक्चर के बाद अभी तो खैर हमारे हमारा एक ही लेक्चर के हवाले से हमारा एक ही सेशन हुआ लास्ट टाइम मैंने जो हमारे तीन ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पे उसको मैंने शेयर कर दिए थे 
और आई एम श्योर कि अदर पीपल कैन वाउच फॉर दिस कि आई थिंक मैंने रात को 10 11 बजे तक मैंने उसी दिन शेयर कर दिए थे सो नंबर 2 वाज कि किस पोर्शन पे आपको फोकस करना है आप देखें दिस इज अ वेरी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिकॉज़ 2000 एज़ फार एज़ आई रिमेंबर 2011 में पाकिस्तान अफेयर्स में तीन सवाल तीनों के तीनों जो हैं वो हिस्ट्री से आए थे सो so, उनका हेल्थ सेक्टर के साथ या इकोनॉमिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं था ठीक है लेकिन 2017 में चार में से तीन सवाल जो है हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन पे आए थे और सिर्फ एक सवाल जो है वो हिस्ट्री पे आया था सो आई कैन नॉट से कि आप बिल्कुल स्किप कर दें हिस्ट्री वाला पोर्शन या मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पे तो ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस दोनों पोर्शन के को कोशिश करें थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ लेके चलें बट इफ आई वर इन योर प्लेस तो मैं करंट जो इश्यूज हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस करता पाकिस्तान अफेयर्स में क्योंकि आई नो कि 2016 के बाद थोड़ी सी इंक्लिनेशन जो है वो एग्जामिनर्स की चेंज हो गई है वो हिस्ट्री के या वही वो घिसे पिटे सवाल देना पसंद नहीं करते सो आई वुड डू दैट व्हाट्सएप ग्रुप तो जी हमारा ऑलरेडी बन चुका है Uh, एक नहीं तीन ग्रुप बन चुके हैं और उसमें भी uh, जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कैपेसिटी दैट हैज ऑलरेडी बीन अटेंड सो मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर uh, ही आपको ये नोट्स अभी शेयर कर देता हूं सो दैट ऑल ऑफ यू कैन डाउनलोड इट ठीक है जी आप यहीं से ये डाउनलोड कर सकते हैं जी इन द मीन टाइम आप एनी इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेश्चन I still have two more minutes. जी सोनिया व्हाट वाज योर क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन आई आई कुडंट फाइंड योर क्वेश्चन ट्राई टू स्क्रॉल अप जी मिस्टर होप सवाल करें अपना होप दें हमें भी थोड़ी आप Telling you so, I think there are no more questions. So hope to see you next week or the week after. Uh, work hard, study hard, or motivated. Rain. and uh, just focus on the preparation right now don't think too much about the outcome or the results of uh, this endeavor so laugh is take care thank you sir बात की थी तो वो हमारा एक बड़ा बेसिक लेक्चर था जिसमे हमने स्पेसिफिकली उन तमाम की तमाम बेसिक टॉपिक्स को देखा तो इसके अंदर हमने पर्टिकुलरली उन चीजों को देखा कि जिसके अंदर आपको एक बेसिक पता चल जाए कि कोई भी आपके सामने आपको क्वेश्चन आए कोई किसी भी नेचर का हो तो उसमें पर्टिकुलरली आपको कम से कम इस चीज के बारे में जरूर पता हो कि आपको इस चीज को किस तरह लिंक करना है अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं वो टॉपिक्स की जो इस्लामियात की बैकबोन बनाते हैं जो इस्लामियात का हम ये कहते हैं कि दे आर द ट्रैक्स और इनके ऊपर हमारी लाजमी जो है वो कोई ना कोई डिस्कशन होनी चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज को कैसे करना है 
सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 